O tema de hoje é doenças musculares congênitas, academicamente, miopatias congênitas. Existem doenças musculares que são benignas, que as crianças, por exemplo, não perdem a marcha, não vão para a cadeira de rodas e podem ter uma qualidade de vida muito boa. Todas as miopatias congênitas, como por exemplo a chamada central core, a miopatia animalínica, centro nuclear, predominância de fibras do tipo 1, todas as miopatias congênitas que habitualmente são diagnosticadas através de uma biópsia muscular, devem ser encaminhadas a um neurologista que conheça a patologia muscular e que faça atividades com fisioterapia aquática, motora, funcional e respiratória para que essas crianças, via de regra, tenham uma qualidade de vida quase que imperceptível das pessoas que não são portadoras de qualquer patologia.